Hello, hello, hello. Can you hear me? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, excelente. Okay, excelente. Let's start the class. Okay, clase número 11. Okay, clase número 11. E iniciar la unidad número 3. Okay. All right. Vamos a recordar un poco el pasado simple. Okay. Y la forma pregunta. Ok, forma pregunta. Eh, en, como dijimos, en inglés tenemos dos tipos de verbos. Tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares son aquellos que únicamente le vamos a agregar ed al verbo para hacerlos a la forma pasada. Ok. Y los verbos irregulares son esos verbos que debemos de, que, que cambian en su totalidad. Cuando se pasan al pasado. Ok. Por ejemplo. Walk. Caminar. Walk. Termina en K. Ese verbo es regular. Únicamente le vamos a agregar ED. Para convertirlo al pasado. Y vamos a decir. Walked. Sin embargo. El verbo. Go. Para convertirlo al pasado simple. Cambia totalmente. Sería. Went. Ok. Vamos a. Eh, recordar el, este ejercicio número 4 que hicimos en la clase pasada. Si alguien se recuerda cómo, cómo ordenar esta oración. Did you train the enjoy? Mm, no. Did you enjoy the training? Excellent. Did you enjoy the training? Did you enjoy the training? Excellent. Okay, number two. Okay, number two. What is the correct order? Number two. The manager. The manager. Didn't, mm -hmm. didn't attend the seminar. Excellent. The manager didn't attend the seminar. Perfect. Number four. Number four. Okay. What is the correct order of number three? What is the correct order of number three? The maintenance personnel update their certification. Excellent. The maintenance personnel update their certifications. Excellent, sir. Very good. All right, veamos la número cuatro. Número cuatro. Did supervisor. Yes, did the supervisor. Exchange the exchange business card. The business card, excellent. Did the supervisor exchange the business card, perfect. And the number five. Number five. I didn't the whole network work made conversation. What is the correct order?
Yeah. Okay, the last one, number five. My workmates did not network at the con convention. Okay, one more time, please. Now it's must. My workmates okay. did not network at the con convention. Excellent. My co my workmates didn't network in the con in the uh, convention. Excellent. Okay, convention, very good. Okay, muy bien, excelente. Vamos a ir al, vamos a tomar la asistencia de este día. Okay, recordarle la realización de las actividades de la unidad 2 hasta el día, el día, revisé el día viernes. Okay, y me hacían falta... Por ejemplo, Mr. Brian con la unidad 2. Mr. Vladimir con la unidad 2. Eh, ya vencé, ya terminé. Ok, excelente. Ya vamos a, a actualizar entonces. Y si no me equivoco, Mr. José Alexander. Está pendiente con la unidad 2. Ok, así que... Eh, Ya vamos a empezar, ya van a poder, después de esa clase, ya van a poder empezar, ya van a empezar a hacer la unidad 3. Bueno, aunque algunos de ustedes ya finalizaron las cuatro unidades, okay, muy bien también. Así que vamos a iniciar. Ok, today is Monday 15. Monday 15. Miss Alejandra María Serrano Durán. Miss Alejandra María Serrano Durán. Ok, eh, Jaime Pérez, Carlos Alberto, Carlos Vladimir. Present teacher. Thank you, mister. Um, Franco Núñez. Present teacher. Good. Monroy Calix. Present teacher. Thank you, mister. Um, let me see, Hazel. Sofía. I am here, teacher. Thank you, Miss. Imelda Xiomara. Miss Imelda. Yes, I'm teacher. Good, thank you. Uh, Jacqueline Vanessa. Jacqueline Vanessa. Miss Joana. Me, teacher. Thank you. Jose Bernardo. Present teacher. Right, good. Thank, thank you. Jose, okay. Jose Neftali. Present teacher. Thank you, Mr. Carla Eugenia. Present Ms. teacher. Carla. All right. Thank you, Ms. Sandra Leti Leticia. Present teacher. Good. Thank you. Sara Abigail. Miss Sara Abigail. Present teacher. Good, thank you. Eh, Senia Floriselda Guillén Cruz. Present. Good. Olive, eh, Miss Jancy Kelita. Jenny Gabriela Carpe Bonilla. Okay, Alba Isis. Present teacher. All right, thank you, Miss. LM Daniela. Okay, good. All right, guys. So today, what we're going to do, we're going to start practicing the use of simple past. Okay, simple past. Eh, como estábamos diciendo al inicio, okay, el simple past consta de dos verbos. Uno es, un tipo es regular y el otro tipo es irregular. Okay. Bueno, eh, lo, cuando son regular, únicamente agregamos ed al verbo. 
y cuando es irregular cambia su, eh, su, su totalidad. Ok, vamos. One second, please. Ok, buena mina. I'm going to share with you screen. Ok, acá vamos. Number one. Ok, es negativa. ¿Cómo puede ser la forma negativa del pasado simple? El verbo es drink y el sujeto es I. Negative form. Ok, I'm going to help you out. It is did, not or didn't, pero vamos a utilizar, eh, no vamos a utilizar contracción esta vez. Drink. Ok, number two. What is the past form of get on? El pasado de get. What is the past form of get? Got. Got, got okay. She got on the bus. Let's check it out. Yes, correct. Let's check it out. Correct. Okay, this is a question. What time? Ok, colocamos el auxiliar. Did subject he get up yesterday? Let's check it out. Oh, why not? Mm. What time did he get up? Ah, it's missing up. Ok, all right. Ok, now you help me. Where did, did subject you, you, where get did up. you get up? Excelente. Recordarles que en la forma, cuando hacemos preguntas o en la negación, el verbo regresa a su forma infinita, la cual significa que no hay que conjugar. Let's see. Excellent. Five. Okay, this is negative. This is negative. Any volunteer? I did not. Did not. And the verb? Change. 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 Good. Okay. Six. We? Walk up. Walk up. Let's see. Good. A seven. What? It's a question. It's a question. Did? Did he? Did he? Excellent. Did, what did he? Give. Excellent. Let's see. Excellent. All right. Number eight. What is the password of receive? Receive. Excellent. Let's see. I receive. Give. I receive. With D at the end. Let's check. Excellent. This is negative. We well, did, did not. We did not use. Use. Excellent. Number 10. It's a question. Uh, did she did she make make? Let's see. Let's check it out. Excellent. Eleven. In Paris. What is the password of live? What is the password of the verb live? Yeah. Let's see. Like this, Miss Hazel? Yes. Okay. Excellent. All right. Um, uh, 12. ¿Cuál es el pasado de read? Read. 
¿Cómo se escribe bread in past? The same. The same, ok. Aquí hay algo muy peculiar con este verbo. El leer, read. Se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Ok, se escribe igual, como en el, en el pasado, el pasado y el presente se escriben igual, pero la pronunciación de pasado es red, con el color, red. Red. Exactly. Presente, read, past, red. Ok. Let's see. Um, number 13, the past form. <coughs> the past form, I. Is not. Up, if not, did not, oh, oh, watch, did not watch. Let's see, watch. Oh, my goodness. <laughs> Okay, is it correct? Check. Okay. Ah, why not? Porque no se modifica el verbo cuando es Very good. Muy bien, Miss Isis. No se modifica el verbo en pregunta ni en negación. Okay, uh, this is a negative form. He did not study. He did not study. See? Let's check it out. Excellent. 15. He called you. It's a question. It's a question. Did? Did? He called. He called. Did he call? You. Excellent. 16. Did. Okay, did. Did. I forget. Did I forget? Let's see. Did I forget? Check. Excellent. What time? <coughs> did, did. Check. Up the field, the field. What time? 17. What time? 17. What time? The film start. Did the film, okay, the film start? Check. Excellent. 18. He. He had. He had. He had. Excellent. Why? Why did you come? Come. Why did you come? Vamos a ver. Excellent. And the last one is a question. Did, did he go? He go to the party. To the party. Excellent. Okay. Very good. Ahora, now is your turn. Okay. Now is your turn. Okay. It's your turn. We're going to practice the simple past tense. Okay. Repasemos el pasado simple, ok, en las tres formas, el pasado, el afirm affirmative, negative, and interrogative, ok, aquí está un link, vamos a practicar un poco el pasado simple.
Okay, here we go. Ok, vamos a darles un par de minutitos para resolver estos ejercicios. Voy a estar pasando por las salas. Hola, sorry. Este, yo creo que puedo compartir. Quiero ver. Que este, pa. Se ve. Sí, a mí no me, me estaba cargando, la verdad. Quiero ver. Um, y aquí. No le sale. No. Mm. A mí me sale, si usan lo comparto, solo que yo estoy del celular, me cuesta un poquito más, pero sí. igual lo puedo compartir. Ahí está. No. Pues es... No sé si me, si me están viendo ya. No. Hmm. ¿Se ve? Sí, sí, ya se ve. Sí. Ok. ¿No sería en esto? A mí me está cargando todavía el verle la pantalla a usted. Ah, no. ¿Quién está compartiendo? Bernardo. Yo, yo, yo. Hoy sí, hoy sí, ya se lo veo. Ok. Ay, el number sí, one es pregunta, ¿verdad? Una varilla. Where did she go? Did she go? Yeah. Ah, bueno. Sí, esa sí se acabó yes. de la azul ahí. ¿Qué? Este, mira, ya los bañinos no te dieron. Did you do? Ah, bueno. 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 El pasado de yo. He work. Solo agregale e e de in a bank. Mm. Cuatro. Negación sería you uh, did not call me. Call me. Sí. Una cuestión. Did you? Yeah. 
Siete. Did you go? Aquí otra pregunta. No. Did, ¿verdad? Did she? Did she? Está bien. Y aquí. Did we? Did we? Did we? Ahí. Así una. Ahí flat. Ahí se equivocó. Ahí, ahí. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Está bien, ¿verdad? Sí. Y ahora, tú dices, sí, ¿verdad? Tú dices, yo. Yo, tú dices, yo. Yo, mi. Did they say? Did they? Did they? Home. Oh. She did. She did. She did not. She did not. She did not. Did she go? Did she go, ¿verdad? Esa es igual que la primera. ¿Aquí? Did you did. No, ahí no lleva did. No, no, es cierto porque es cierto. El verbo. Meet. Y en inglés, Meet. y el pasado, ¿cuál es? Mit. M, E, T. M, E, T. Solo una E. Una E. Así. Sí, ahí. Okay. Wish. Wish it is you. Wish it is I, I did not. Did not. Did not. not. Forget. Did not forget. Aquí es una pregunta que se va a decir, ¿verdad? What did he? What well, did he? Así. He do. He do. Okay. Not. Mike. Ahí está. Sí, ¿verdad? Sí. What did, what did, what you? did you buy? Did, ¿verdad? Did. Mm. Vamos a poner la primera mano por aquí que no la pusimos. How? ¿Es todo? Es todo. ¿Y esto hay que tomarle alguna captura o qué? ¿O así? Sí, tómale captura. Yo no, no le puedo tomar captura ahorita. También ustedes le pueden tomar ahí.
<risa> no tenga. <risa> Hi, teacher. Oh, finish. Yes. Finish. Yes. Yeah, finish. Yes. Okay, good. Okay, can you listen to me now? ¿Me escuchan? Hello, hello. Hello. Can you hear me? Yes, teacher. Ah, okay. Yes, teacher. Okay, good, thank you. Bueno, vamos a revisar los ejercicios. Okay, ¿Quién le gustaría compartir pantalla para observar el resultado final? ¿Y alguien le gustaría compartir pantalla? Para revisar las oraciones. Nosotros, Ticho. Ok, thank you. Excellent, ok. Let's see number one. Where did she go? What did you do? He worked, did not call, did you wear? Excellent. He did not read. Did you go? Did she study? Did we arrive? Again. Let's see. You met. Which did you like? I did not forget. Excellent. 18. Did she, she did not like? Did you buy? Did you have? Okay. Excellent. Very, very good. Okay. Bien. Ok. Ok, ¿cómo estuvo eh, el ejercicio? ¿Cómo estuvo el ejercicio? Ok, muy fácil, difícil. Ok, 50, un 70%. Ok. Está fácil, lo único que a veces si hay, sabemos quiénes aún nos confundimos con. Con el hecho de que cuando se utiliza el auxiliar did, ya sea para la forma negativa o para la pregunta, el verbo siempre debe de caer en su forma original. Uh -huh. Ok, pero eso es a través de la práctica. Lo importante es que usted, que usted eh, tiene una autocorrección, ¿verdad? Una self-correction, ¿ok? Y que se acuerde de la regla. Dígame. Este, este, sí, lo complicado es... Es eh, saber los verbos en pasado. Hay unos que cambian y otros que no. Entonces, no. eso para mí se me complica un poquito. Y de, de diferenciar los regulares con los irregulares. Exacto, eso. Okay, Así pero, es. Eh, creo que una compañera envió eh, la lista de verbos al, al sí, sí. WhatsApp. De, de hecho, ese documento estaba viendo. Ok, excelente. Si en la lista de los verbos irregulares no está el verbo, entonces... Es, ir, es, ir, es regular. Por lo tanto, la vamos a agregar ED o D. Ok, por eso hay que revisar la lista de los verbos para poder ir practicando, practicando y estar más familiarizado eh, con los verbos. Después, automáticamente usted va a decir, ah, este verbo es regular o es irregular, pero eso se logra a través de la práctica. Ok, muy bien. Eh, de al menos revisar la lista cinco verbos por día para ir practicándolo porque los verbos los van a ver de aquí en adelante incluso más a, en el, creo que en el módulo en el intermedio 1 van a empezar a ver los el, el past participle el, particip el pasado participio eso es de la tercera columna de los verbos entonces si comienzan de ahorita cinco, cinco verbos por día practicarlos Ok, eh, en un mes creo que ya se los aprende. Ok, o oh, de dos en dos, no importa. Esa es mi, mi, mi recomendación. 
Okay, good. Um, all right, now uh, let's move. Let's move on to the um, page. Page twenty nine. Page twenty nine. In the manual, please. Twenty twenty nine. Page twenty nine. Okay. okay, can you see the sentences? Okay, acá tenemos dos diálogos. El primero dice, could you print out the budget file? Right away, Rita. Okay, could you? Vamos a repetir la pronunciación. Could you? Could you? Could you? One more time. Could you? Could you? Okay, one more time. Could Cool. 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 Sin la, cool. Sin la L, could. Cool. Y sin la O, could. Y la U cool. es un poquito larga. Could. 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 Excellent. All right. Ahora tenemos acá. Would. 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 Sin la L, Miss Hazel. Would. Would. Okay. Would. Tenemos could, would, would, could, would. Ok, vamos a ver. Eh, could, vamos a ver cómo utilizar would y cómo utilizar could. Ok, ambos eh, pertenecen a la familia de los modal verbs, a los verbos modales. Ok. Eh, el caso de could es que se puede utilizar en dos contextos. Se puede utilizar que es el pasado de can, pero también se puede utilizar para eh, solicitar algo de una forma eh, educada, okay, cortés, y sonaría como podría. ¿Podría usted, could you print, podría usted imprimir el archivo del budget? Budget. Presupuesto. Exactly, presupuesto. Budget. Ok, y él le contesta right away, Rita. Ahorita, enseguida. Ok. Entonces, aquí le está pidiendo una forma eh, cortés. No le está diciendo, vaya, en primer mes, sino que le está pidiendo de una forma eh, amigable, okay, educada. ¿Podría usted? Could you print out the budget file? Ok. Entonces, vamos a usar en esta. En este, por esta vez vamos a utilizar could como eh, podría, ¿ok? Podría. All right. Vamos a eh, practicar esta, esta parte. Vamos a, could you print out, print out the budget file? Vamos a repetir. Could you? 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 Print out. Printing out the budget. The budget. budget. The budget file. The budget, the budget file. file. Excellent. Right away. Rita. Right away. away. Okay. Rita. ¿Qué dijimos que si, ¿Cómo se podría traducir could en este contexto? Podría. 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 Okay. Could you? Podría usted? Could you? Por ejemplo, usted va a un restaurante y le dice, el mesero le va, va a utilizar ese tipo de nivel de formalidad ¿okay? a la hora de solicitar algo. Por ejemplo, eh, le puede decir que si le puede dar el nombre. Okay, could you tell me your name, please? Okay, eh, could you tell me your telephone number? Okay, por ejemplo, en, le solicita el número de teléfono. Could you... Could you tell me if you want the drink right now? Si me podría decir si quiere la bebida ahorita. Ok. Entonces dijimos que could significa podría. All right. También tenemos would you mind? Would you mind? Ok. Esta tiene que ir. Este es. Um, hay una reglita. Una regla. Que después de este mind. El verbo tiene que ir en gerundio. ING. Okay, so como pueden ver, dice, would you mind opening? ¿Cómo podemos traducir would you mind? 
would you mind puede ser como te importaría. ¿Te importaría abrir la ventana? ¿Te importaría? Would you mind opening the window? Ok, recordarles que después de esta palabrita mind, el verbo tiene que ir en ing. Por ejemplo, usted dice, would you mind open? Está incorrecto. El verbo tiene que ir en ing. Would you mind opening the window? Sure, no problem. Sure, no problem. Che. Tell me. Main, ¿qué, ¿Qué significa? ¿Perdón? ¿Qué significa? ¿El qué, Miss? Eh, cuando dice, would you mind? Ah, main? Se, eh, esto es como te importaría. Ya, esta es una frase compuesta. Would you mind? Te importaría. Todo es una frase. Ajá. Ajá, pero es que como, como dice que después de esta palabra tendría que ir lo demás, el verbo in, con ING. Sí, te Entonces, importaría. Te digo que solo, es, solo esta palabra, ¿qué quiere decir? Importar, por ejemplo. De importancia, te importaría. Would you mind? Por ejemplo, hay otra expresión que se le dice never mind. Never de nunca. Never mind, que significa como no hay problema. Never mind. Never mind. Y en este caso, would you mind? Significa, te importaría. Está solicitando una forma amigable, una forma respetuosa, ¿ok? Que abra la ventana. ¿Ok? Would you mind opening the window? Te importaría abrir la ventana. Sure. No problem. ¿Ok? For example, would you mind eh, telling me? Would you mind telling me the direction? Would you mind telling me the direction? Muy bien, vamos a continuar practicando el uso de would you mind and would. Ok, solo denme un segundito. Ok, acá está, también pueden encontrar la información en su manual y dice Use could and would you mind to ask for polite requests. Solicitudes eh, de una forma educada. Ok, puede ser con su jefe, con una persona que no conozca, eh, o una persona mayor, okay, un, un contexto formal okay, y educado. Entonces, tenemos, vamos a, a leer estas uh, Preguntas. Could you, could you call me later? Could you call me later? Excellent. Could you call me later? Could you call me later? Excellent. Could you call me later? Hey, could you make 10 copies of this paper? Could you make 10 copies of the paper? Could you make 10 copies of this paper? Could you, time. could you, could you make, make 10 copies of this paper? 10 copies of this paper. Excellent. Right away. Right away. Right away. ¿Cómo podemos traducir esa, esa frase? Puede ser como enseguida, ahorita mismo. Llama luego. Ok. Eh, next one. Could you contact the tech support? Could you contact the tech support? The tech support. Tech support. Excellent. Ok. Eh, y también tenemos eh, oraciones utilizando would you mind. ¿Qué importaría? Como pueden ver, después de would you mind, el verbo va a ir en ing. Getting. Sending. Ok. Here we go. Would you mind calling, calling the plant manager? Would, would you, would you mind, would you mind calling, calling the plant manager, plant manager, plant, plant manager, 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 manager. excellent, manager. okay, right away. Uh, next one, would you mind? 
Would you mind? Would you mind? Getting. 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 An appointment. An appointment. An appointment. With the HR for me. With the HR for me. Okay. Would you mind? Would you mind sending? Would you mind sending? This book. This bus. This box. 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 Como la radio. Como la estación de radio. Box. 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 Would you mind sending this box? Would you mind sending this box? To the cleaning department. Espérate, mi amor, soy ocupada. To the cleaning department. The cleaning? The cleaning. The cleaning department. Excellent. The, no problem. No problem. Not problem. Okay, dice. Eh, dice el ejercicio. Escribe es, re, polite requests como solicitudes de una forma educada que tú recibes o que tú haces en el lugar de, otro, de tu trabajo. Mm. Ok, eh, si les parece, si hacemos dos, una utilizando could y otra utilizando would mind. Hércules. Ok. Escribir dos solicitudes educadas, o dos preguntas, de una forma polite, de una forma cortés, que hace o recibe en su trabajo. Polite request. Okay, are you ready? Two polite requests. Okay. 
Finish, teacher. Finish? Yes. Excellent. Ok, veamos las preguntas utilizando could. Preguntas utilizando could. ¿Mm? Okay, ¿Quién creó pre alguna pregunta utilizando could? Eh, me teacher. Ok, Miss Hazel, right? Could you tell me the information of this number? Excellent, ok. Muy bien, quizás podríamos agregar please, ¿verdad? Al final, para que suene aún más polite. Could you tell me the information of this number, please? Muy bien, Miss Hazel, excelente. ¿Tiene la pregunta utilizando eh, would you mind? Yes. Would you mind clean the office? Ok, ¿qué dijimos? Que, ¿Cómo va, tendría que ir el verbo? Please. No, después de mind. ¿Qué era, ¿Cuál era la oh. pequeña regla? El ING. Exacto. ¿Podría volver a repetir, por favor? Um, could you mind cleaning the office? Would you mind cleaning the office? Muy bien. Would you mind cleaning the office? Perfect, Miss. Muy bien. Excelente. Okay, ¿Alguien más? Me, teacher. Me, Sandra. Excelente. Go ahead, oh. please. Could you help me, please? Could you yeah. help me, please? Muy bien. Could you help uh, me, please? Would you mean going by bus to work? Oh, muy bien. Eh, ¿Me la podría repetir? No la escuché. La, la primera parte. La final, sí. uh, would, would, uh -huh. would you mind? You mind? You mind? Going, going by, by bus to work. Ah, ok. Muy bien. Excelente. Would you mind going by bus to work? Ok, muy creativa. Ok, ¿te importaría ir en bus? Ok, bueno, ni modo, ¿verdad? Vas <risa> <Puedo> a llegar. <risa> Excelente. Ok, good. Eh, Otro voluntario utilizando would. You mind or could you? Yo tengo una t-shirt. No ok. Si. Adelante. Ella también. Could you tell me train? Could you tell me? Tell me train. Could you help me? Ahí falta. Could you help me to train? Ok. Y la otra es. Would you mind helping what? Helping? What? O como a citar. Ah, eh, um, citar como reuniones, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Ok, muy bien. Very good. Ok, otro voluntario utilizando could and would. Ya te llevo. Adelante, Miss. Could you send the report for me? Excelente. Would you... Would... Would you mind send me the update data pass? Okay, would you? One more time, would you? Would you mind my send, send me? Sending? Tiene ah, que ir en IG. Sending uh -huh. um, me the update data pass. Okay, excellent, muy bien, buena. Ok, excelente. ¿Alguien más? 
Me teacher. Okay, Mr. Bernal. Uh, could you help me to deliver these documents, please? Excellent. Could you help me to deliver this document? Uh, would you mind to show in the work area to him? Okay, ahí eh, puso would you mind to y, agregó, y puso ing. Tiene que ser después de mind, de una vez el verbo en, en ing. Okay. Sin... Would you mind showing? Excellent. Do you, would you mind showing? showing. The okay. work area. 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 Excellent. Very good. Another volunteer? Another volunteer? Vladimir. Mr. Vladimir. Good. Uh, we could. Okay, could. Could you tell me what time is it? What? Excellent. Very good. Could you tell me what time is set? Another. Would you, would you mind singing this document? document? Signing. 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 Signing this document. Perfect, mister. Very good. Another volunteer. Another volunteer. Me, teacher. Okay, go ahead, Miss Joanna. Uh, uh, could you send the rentability report? Very good. Uh, uh, would, would you mind printing, printing the organization chart? The organization chart, perfect. Okay, muy bien. Bueno, vamos a tomar la asistencia de este día. Comenzamos con eh, Serrano Durán, Brian Alexander, Castro Santana, Castro Santana, Rodríguez Díaz. Present, teacher, present. Castro Santana. Ok. Rodríguez Díaz. Present, teacher. I am here, teacher. Thank you, Mr. Vladimir. Thank you. Uh, Franco Núñez. Present, teacher. Present. Ok. Thank you. Uh, Emerson Ulises. Present, teacher. Present. Hazel Sofía. I am here, teacher. Thank you. Miss Imelda Xiomara. I am here, teacher. Jacqueline Vanessa. <coughs> Joana Lisbeth Eunice. Present, teacher. Jose Alexander Hernández Carvajal. Present. López Montes. Present, teacher. Neftali García. Present, teacher. Hernández Sotelo. Present, teacher. Peraza Sandoval. Present teacher. López Portillo. Present teacher. Guillén Cruz. Present. Eh, Jancy Kelita. Present. Present, Guillén Cruz. Ok, Guillén Cruz. Jancy Kelita. No today. Miss Alba Isis. Present teacher. Amaya de Amaya. Thank you, Miss. Amaya de Amaya. Amaya de Amaya. Okay, very good. Okay, just give me a second. A mí ni me mencionó. Miss Carpio. Mm -hmm. Permítame. Ah, perdón. Sí, no la mencioné. Ahorita. Ya está. Teacher, no sé si me escuchó. Alejandra Serrano. Sí, la ah, okay. le tomé la asistencia. No, gracias. Disculpe. Ok, bien. Bueno, continuamos con el uso de would en um, could. Ok, would and could. Just give me a second, I need to share something.
Ok. ¿Pueden ver mi presentación? Sí. Ok, muy bien. Acá tenemos eh, sí, más ejemplos okay, de eh, Would you mind? Tenemos, would you mind looking over my assignment? I'm not sure it's right. Ahí podríamos traducirlo como, ¿te importaría darle un vistazo a mi tarea? Ok, a my, my assignment. Would you mind looking over my assignment? I'm not sure it's right. La siguiente es, could I leave cl class 10 minutes early today? Could I leave class 10 minutes early today? Podría irme de la clase 10 minutos antes. Could I leave class? Could I leave class 10 minutes early today? Muy bien. Eh, cuando, cuando utilizamos eh, could, utilizamos could, después del de sujeto, el verbo tiene que ir eh, en su forma base. Okay? Base form. Base form. Ok, utilizamos could and would to make formal request as someone to do something. Could and would soften requests and make them more polite. Utilizamos could and would para solicitar algo de una forma eh, educada, polite, polite. Cuando utilizamos would you mind, tenemos que ir, tiene que ir seguido por el gerundio, por ejemplo. ¿Y cuál es el gerundio, Ticho? El gerundio es, es cuando el verbo se le ha agregado ING. ING. Excelente, mis amigos. Por ejemplo, ¿Would you mind opening the door for me? ¿Te importaría abrir la puerta para, por mí? ¿Would you mind opening? Si usted dice, ¿Would you mind open? Está incorrecto. ¿Ok? O si dice, ¿Would you mind to open? También está incorrecto. El verbo tiene que ir en ING. Jaren. Ok. Imagine you are in a, in this situation. Make polite, make polite requests with would you mind, then think of a possible reply. Ok. Vamos a, vamos a, por ejemplo, él dice, este está hablando con eh, su profesor de inglés o con la maestra de inglés, según la imagen, y dice, would you mind explaining a grammar book to me? ¿Le importaría explicarme una regla gramatical? No at all. How can I help you? Okay. No hay, no hay, de, eh, claro que sí, ¿cómo le puedo ayudar? Ahora usted imagina que está hablando con su jefe. You are talking to your boss. You are talking to your boss. Okay. 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 With to your boss. Cree, cree, eh, tienen que crear una pregunta utilizando would you mind y prende, pretendiendo que está hablando con su jefe. This one. Okay. ¿Les parece si les doy un minuto para crear? La número uno. You are talking to your boss. Bueno, van a crear una pregunta como que si estuvieran hablando con su jefe. Una pregunta usando cuál, teacher? Would you mind? Would you mind, ok.
would you mind? Ready? Are you ready? Ok, eh, veamos la siguiente situación es You want your coworker to help you. Usted quiere que su compañero de trabajo le ayude. You want your coworker to help you. Ahora usted le va a solicitar a su compañero que le ayude en algo. Ok, utilizando eh, Would you mind? Would you mind? Vamos a dar un minuto también. Ok, ahora que ya crear, ya hicieron la número dos, vamos por la número tres. La número tres dice, you want your children to clean up their room. Usted quiere, le va a solicitar de una forma amigable, ok, eh, que sus hijos o, o los niños, ok, limpien el dormitorio. Ok, you want your children to clean up their rooms. Ok, and the last one, la última, you want your wife or husband to help you, to help you cook dinner. Le va a solicitar, ok, porque usted quiere que su esposa o su esposo le ayude a cocinar la cena. 
Okay, siempre utilizando would you mind. Ok, bueno, ahora, y ahí hicimos esta, vamos a darle dos minutos, ok, dos minutos para que puedan eh, comparar sus... Ok, sus oraciones. Yes, would you mean giving me a few minutes to explain the budget project? La mía es, uh, would you mind checking report, the report? Mm -hmm. La segunda tengo, would you mind taking the sample pictures? Please. Yo tengo, will you mind helping to printer? La mía es, will you mean help, help, help me, me calculate some commission? Sí, la mía es, would you mind helping me print this document? La tercera tengo, would you mind cleaning your room, please? Yo tengo kids, would you mind clean your bed? Eh, la 
mía es eh, good to my put uh, away your toys. La mía es would you, would you mean did giving up your bed and toys in your room? Y la última tengo would you mind helping me to cook the dinner? La mía es, would you mean making the fresh salad for dinner? Yo tengo, honey, would you mean cooking chicken? Uh, yo tengo, would you mind helping me chop onion? Creo que estaría. O solamente eh, es, eh, quiero ver, would you mind? Ok, escuché mean. Mean es malvado. This is mine. Mind. 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 Muy bien. Excelente. Ahí a sala 2. Esta sería una mía. No, no es ahí. ¿Cómo me para quitar esto? A mí la del, a mí la del compañero es. Could you, could you help me to solve this problem, please? La, la del niño, del hijo, es, could you clean your room, please? Y la de la esposa, right, es, would you need helping me with dinner, please? No sé si los demás también tienen. Sí, eh, solamente hay que reforzar la pronunciación. Mine. Mine. Would you mind? Mine. Would you mind? 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 Muy bien. Eh, y también recordarles que después de mind, el verbo tiene que ir en ing. Would you okay. mind telling me? Would you mind helping me? Help me. Oh, yeah, yeah, yeah. Entonces, tengo errores, ¿cierto? Okay, yeah. Please. ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncia? Por ejemplo, la primera palabra me quedó un poco de duda a mí. Bueno, tengo dos, porque yo, por ejemplo, la primera le puse mi, que le importaría darme permiso de ir al banco. Would you mind giving me permission? Eso sí, no sé. Permission no sé si está bien. Si está bien. Sí. Uh, to go to the bank. Y la otra es la palabra solventar. So. You, so. Uh -huh. So. Sí, voy. So. Y, la, y la de la compañera que mencionó aquí que yeah. este, la palabra salir, live. No sé, live. Ajá. Exacto. Pero ahí, teacher, a, a, esa sería a la que tendría que agregarle ING, ¿verdad? O sea, sí. yo, según yo, sí, ¿verdad? Va, pero ahí, eh, no, no le modifico nada, simplemente le agrego el ING. El Living. ¿Y cómo se pronunciaría? Living. 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 Pero mi duda es, ¿no la confundimos con living de... de, Vivir. de uh, uh -huh. No. Li, living. Oh, ¿Qué El diferencia la pronunciación? Dice, Would you mind living me? Living. Living. 
Sí, también ya se me había equivocado. Eh, ¿Ya se han probado? Ya, teacher. ¿Me podría repetir? Por favor? Va. A ver si se lo puedo leer esta primero. <ríe> eh, would you mind if I live in early bus? Esa sería la primera. Y segunda, would you mean helping to clean the mind. office? Mind. Would you mind? Would you mind helping to clean the office? Would you mind clean, cleaning your room, please? Y would you mind helping to cook dinner? Excellent. Muy bien. Mr. Ulises. Primera, would you mind checking the report? Mm -hmm. Would you mind giving me a coffee? Would you mind getting up your toys? Please? You would you mind doing to dinner? Es no, no podría repetir la última. Would you mind? Would you mind doing to dinner? Okay, muy bien. Would you mind doing the dinner? Or make the dinner? Preparar o oh, prepare. Muy bien. Está bien. Vamos. Okay. hablando solo aquí. <risa> eh, a decirle iba yo que no. Number one, you are talking to your boss. You are talking to your boss. Thank you, Miss Yomar. Ok, eh, it says, está hablando con su jefe y usted le va a solicitar algo utilizando la expresión would you mind. ¿Cuáles son las expresiones que crean? Let me be sure. Thank you, Miss Montalvo. Will you mind raising my salary? Okay. Would you mind raising my salary? Okay. Very good. Está pidiendo un aumento de una forma muy alta. Excelente. Okay. Eh, another volunteer, Mr. Jose Alexander. Ahorita, teacher. <clears throat> Will you mind reviewing the financial report, please? Excellent. Reviewing. Excellent. Mr. Vladimir? Ahorita, ahorita. Would you mind? Would you mind sending the report? Would you mind sending the report? Excellent. Okay, good. Vamos con la número dos. You want your coworker to help you. Usted quiere que su compañero de trabajo le ayude. ¿Cómo puede solicitar de una forma polite? ¿Voluntarios? Ok. 
Emerson. Ok, vamos con Mr. Emerson. Creo que después dijo Mr. Alexander, si no me equivoco. Y escuché la voz de una señorita, pero no logré identificar. El mi Hazel. Ok, Miss Hazel. Vamos, Mr. Emerson, Mr. Alexander, and then Miss Hazel. Ok. Would you mind giving me coffee, please? Ah, ok, good. Would you mind giving me coffee? Would you mind getting out of toys? Okay, excellent. Would you mind doing to dinner, please? Do you mind doing the dinner? Perfect. Mr. Alexander? Okay. Would you mind reviewing the, this budget before signing them? Oh, nice. Excellent. Would, would you mind cleaning your rooms? And would you mind cooking dinner? Excellent. Ms. Hazel? Would you mind change the screw, please? Would you, Would mind? you mind call it number the one, one. toys? Number one. Could you, ah, could you mind explaining the like this report? Okay. Could you mind change change the screw, please? Nice. In the last could one, you mind, could you mind calling the toys? Okay, would you mind? Excellent. Okay, otro voluntario con las oraciones utilizando would you mind? Me, teacher. Go would ahead. Would you mind how to my help? I'm sorry, would I you mind? Put in my system. No, eh, cotización, ¿cómo se dice? Ok, eh, ¿tiene, la, ¿tiene la oración? ¿Tiene ahorita? Eh, how you mind help to my how I make uh, cotización in the system? Ok, pero primero, eh, pero... después de la, la, por ejemplo, mind, el verbo tiene que ir en, en ING, por ejemplo, would you mind telling me Would you mind explaining to me? Eh, would you mind going? Y me dijo coser, ¿cómo me dijo? Hacer. No, eh, al final. Le escuché muy bien. Eh, la cotización. Ah, quote. 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 Uh -huh. Ok. ¿Podría repetirla, Miss? Ya eh, con la corrección. Are you my helping? Helping, excelente. To my house. Okay, I excellent. Make a quote. A in quote. The system. Excellent, nice, excellent. Okay. Miss yes. Carla, you said you were volunteer, right? Uh, yes, teacher. Um, one, number one, would you mean give? Would you mind giving me a few minutes to explain the budget project? Excellent. Very good. Two, Would you mind helping, helping me calculate some commission? Excellent. Uh, three, would you mind teething up your bed oh. and toys in your room? Perfect. And five, would you, make, would you mind making the French salad for dinner? Okay, would you mind? Mind. Would you mind? Excellent. Muy bien. ¿Otro voluntario? O continuamos. Ok, here we go. Ok, aquí tenemos tres statements. Primero, you want the person you are speaking to open the window. Ok, la, usted quiere solicitarle a esa persona que abra la, abra la ventana. ¿Cómo lo haría? Utilizando would you mind. Would you mind opening the window? Excellent. The Number two, you want to make a cup, so a cup, a cup of tea. Quiere, eh, usted quiere hacer, quiere que le hagan una tacita de té. Cup of tea. Would you mind making 
making cup of tea. Excellent. Number three, you want the person you are speaking to give you a newspaper. Would you mind giving me the news, a newspaper? Excellent, vamos. Would you mind opening the window? Very good. Number two. Jesus, would you mind making a cup of tea? And would you would you mind giving me the newspaper? Excellent. Okay. Very good. Ahora vamos a practicar el uso de could. Ya practicamos would you mind. Ahora vamos a uh, practicar could. Could se refiere en este contexto a si podrías. Podrías. Por ejemplo, la número uno es... Eh, Eh, I'm going to the library. Voy a la librería. Usted le va a solicitar algo eh, de una forma educada utilizando could. En este caso ya no vamos a agregar ing al verbo. El ejemplo decía, la número uno, I'm going to Starbucks. Estoy yendo a Starbucks. Eh, could you please get me a cup of, a cup of, key, a cup of coffee? ¿Me podrías conseguir? Una taza de café. Ok. Well, ¿Cuál podría ser en la número dos? I'm going to the library. Estoy yendo a la librería. ¿Qué le puede solicitar utilizando could? De una forma educada. Utilizando. Could you life. please give me a book of English? Ok. Could you please get me a English book? Muy bien. Could you please get me an English book? Very good. Otra opción, I'm going to the library. Another option. Dice que está yendo a la um, librería. ¿Cómo, ¿Qué le puede solicitar de una forma polite? Could you please get me a pencil? Could you please get me a pencil? Okay. Otra opción, Miss Joanna. I'm going to the library. Okay. Could you please uh, get me a new novel? Ok, a new novel, perfect. Otra forma también podría ser a good like a book. A okay. English book. A ok, ya, ya. Like. Yeah, yeah, yeah. eh, pero en este estamos utilizando could. Ya would, ya lo practicamos. Ahorita quiero que practiquemos could, podrías. Could you. Está muy bien, solo eh, cámbielo por could, el would. Teacher, tengo una duda. Y aquí el verbo... No va, o sea, no sería go. ¿En, en ¿Por cuál, qué perdón? Se, ¿Por qué se cambia si estamos utilizando el modal? El get. Es que get en la número uno significa me podrías conseguir. Ah, ok, perdón. Uh -huh. Me podrías conseguir uh -huh. una taza de café. Ok. Ok, entonces vamos a la número dos. I'm going to our English class. I'm going to our English class. ¿Qué le puede solicitar a su compañero? O al maestro también. Could you? Would you explain the topic again, please? Excellent. Could you explain the topic again?
Ok, otra opción. I'm going to our English class. Could you explain the topic again? Entonces vamos a la número tres. I'm going to the kitchen. Estoy yendo a la cocina. Uh, could you make me a sandwich, please? Excellent. Could you make me a sandwich? Could you get me a glass of water? Could you make me a hot milk? Otra opción. Could you get me popcorn? Excellent. Could you get me popcorn to watch the movie? Okay, number four. I'm going to London. Está yendo a London. ¿Y qué podemos pedir de London? <laughs> Perdón. <laughs> no, te ya. No me salió. <laughs> eh, un, un recuerdo, un souvenir. Could you get me a souvenir? A souvenir? <laughs> exactly. A souvenir. 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 Could you please get me souvenir? Exactly. Could you get me a souvenir? A souvenir. Could you get me a Manchester United t-shirt or jersey? Okay, continuemos. Okay, aquí tenemos más, ah, algunas posibles respuestas. Por ejemplo, could you please get me a cup of coffee? Could you please return this book for me? Podrías regresar este libro por mí. Could you please tell our teachers that I will be late? Podrías decirle al maestro que estaré llegando tarde. Could you please wash the dishes? Podrías lavar los trastes, ya que va para la cocina. Uh, could you please buy some fish and chips for me? Ok, esas eran algunas opciones para el ejercicio anterior. Ok, ahora eh, su turno. Aquí tenemos, I'm going to the vegetable market, I'm going to McDonald's, I'm going to the post office, I'm going to a pet shop, and I'm going to home. Ok, tenemos las diferentes opciones. Tienen que escribir utilizando could you. Ok, podría usted. Tomen una captura. Ok, una captura. Ready? Okay, here we go. Fine.
Se me fue. No, tres. Es que no sé I'm going to McDonald's. Could you give me a potato? Could you... Do you me... Sería como comprar. Do you me a Big Mac. Buy, buy me a Big Mac. Uh -huh. Me dio hambre. <risa> a Mac Food. <risa> mm, sí. La otra que dice. La, la otra es. Es la del McDonald's. La otra es. I'm going to the post office. Mm. Ahí sería que me podías enviar una carta. Algo así. Pero no es la donde dice McDonald's la que están viendo. No. Ah, esa sí, la hice. Ah, ya you. está. Uh -huh. Es que me sacó a mí. Ah, ok. Send sería. Uh -huh. Could you send this letter? This letter. Y la otra que dice. Otra dice. I go to a pet shop. Uh, could you? Oh, está temblando. Could you? Sí, está temblando bien fuerte, René. Uy, estaba temblando muy feo aquí. <ríe> Mira el cielo hablando inglés, voy a salir. <ríe> aquí está temblando bien fuerte. Aquí está temblando bien fuerte. No, teacher. Le pone 10. <ríe> Eh, uh, would you buy um, comida para perros? ¿Cómo se dice? Ahí vende. Pet, pet food. food. Would you buy pet food? Ah, pet food. Ok. Solo cuatro eran. No, no hay no. otra. Me voy a casa. María en buen home. I'm going home. Home. Yo. Por yo. Me voy a casa. Could you go to the store? Como podrías pasar a la tienda? Uh -huh. This could do, uh -huh. Y si, y si las comparten este chat, todo, todo el mundo las ve. O solo ustedes. Eh, no, solo, solo nosotros, ustedes. Yo, ¿verdad? Sí. Ahí va. Pues, no sé. Pues me imagino que cada uno vamos a leer la que hicimos, no sé. Pero aquí quiere que ocupemos el call you. Eh, este, en, en, las, en la literal A nos está dando como una idea de lo que se está haciendo. Entonces nosotros vamos a, a transformar eh, una pregunta de acuerdo a lo que dice ahí. Por ejemplo, en la pregunta 6 dice que va al mercado de verduras. Entonces podríamos hacer una pregunta. Por ejemplo, could you go to the vegetable market? ¿Cómo? Sería I'm go. Could you go? Could you go? Vegeta, vegeta, vegetal market. Pero no sé. Le puede decir que le consiga una lechuga. Una lechuga. 
Sí, eso, ajá, eso iba a decir yo, como go to buy mi toma, tomato. Podrías comprarme tomates. Si va al mercado de verdura. ¿no? Uh -huh. Yo así fue la que hice. Este, eh, could you please get me potato, pot, potatoes? Potatoes. Yo creo que ya no Pero ¿cómo va la adquisición de would you mind? ¿Entienden la diferencia entre would you mind y could you? Sí, teacher. Probably. Would you, eh, yo lo entiendo como un más podrías. Podrías, exacto. Y, el, y la otra es, te y importaría. Good, ajá, te importaría. Exacto. Exactly. Enviar esta carta por mí. Envis. Ah, esa carta. Ahorita le digo. Letter. 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 For me. Letter. Yeah. Patch. Call you. Could you. Uy. Harry, yo lleva. A bring. A cat. De llevar. Sí. También. Okay. Pasa. Llevar. The cat. Cat. Un gato a la vacuna. Uh, the, uh, the cat. Vacunas. Vacunas. Va, va, tu vaccine, vaccine. 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 Gracias. Thank you, teacher. Two vaccine. Two. Vaccine. Uh, v a c c i n e s A las vacunas o a vacunar? A las vacunas. O a vacunar. Um, to the, entonces sería así va, a las vacunas to the ok it's el P mami porfa I'm going home ve tu primer 
few si voy a casa ¿Qué podríamos poner? Could you... ¿Qué más? Podría ah, okay. decirle Could you tell Mom um, ¿Qué? Sí, ¿Podrías decirle a mamá Que llegaré tarde? Llegar um, um, Itzel no lo encuentro Búscalo okay. por I'm going to Going to going. Later I'm going to, be, I'm going to be late I'm going to be late I'm going to be late, to be late. Yeah. Later. Later or late? Let for dinner. Llegaré tarde para la cena. You tell mom I'm going to be late. Well, you tell me I am going to be later dinner. Mom. Mom. No sé si solo así era o, o agarré la imagen corta. No está bien. ¿Ah, sí? Ah, ok. Pensé que se me había cortado un pedazo. <risa> Ahorita, espérate, mami, ya lo busco. Tranquilo. Could you buy me an ice cream? Could you send this letter for me? Could you bring the car to the vaccines? To tell mom I'm going to be late for dinner. Okay, teacher. Excellent. Could you tell me, mom? Could you tell mom I'm going to be late for dinner? Could you bring the cat to the big scenes? A la pet, a la, ¿cómo es? Pet. Pet shop. Chivo pet. A la, chivo pet. Chivo, ah, chivo pet. El, el hospital. <laughs> y se tarda como cinco días para pasar. Número seven. Could you buy me an ice cream? Okay, muy bien. Could you get me some apples? Muy bien, excelente. ¿Cómo vamos ahí? Ya te Después del susto del temblor. Bien. Ahí vamos. Ok, ¿puedo ver las oraciones? Eh, en el chat las mandó. Ahí está, teacher. ¿Puedo volver las mandar? Ya las está viendo. Ya las está viendo. Could you buy pet food? Could you go to the store? Perfect, muy bien. Ok, teacher. Big Mac. Prefiero las Whopper. Ya lo saben. A word. <laughs> Burger King. Burger King. Uh, like you don't like it. Well, yeah. Oh, yeah. Okay, ver sus preguntas? Yeah, ahorita, permítanos. Mm -hmm. Están. Could you get some potatoes, please? Could you buy me a potato chip, please? Excellent. Cat food. Excellent. To pay a credit card. Excellent. Muy bien. Muy bien. Vamos a cerrar las salas. Uh, ok, bueno, vamos a eh, ya revisé los tres grupos las observaciones, muy bien, espero que haya quedado claro el uso de could you and would you en la clase de mañana vamos a ver el otro model verb que es should vamos a tomar la asistencia este día comenzando con mis, Ar mis Alejandra María 
Present teacher. Brian Alexander. Okay. Eh, Carlos Alberto Castro Santana. Carlos Vladimir. Eduardo Franco. Present teacher. Ulises Monroy. Present teacher. Hernández Quintanilla. I am here, teacher. Pineda Castro. I am here, teacher. Parrilla García. Alfaro de Canales. Present teacher. Hernández Carvajal. Present teacher. López Montes. Present teacher. Neftali García. Present teacher. Hernández Otelo. Present teacher. Teresa Sandoval. López Portillo. Guillén, Guillén Cruz, muy bien. Guillén Present. Cruz. Er, Oli, Olivares Raimundo. Jenny Gabriela. Alba Isis. Present teacher. Excelente. Ellen Daniela Amaya de Amaya. Ok, bueno, recordarles la realización de las actividades. Ya vamos en la tarea 11. Aquí es lo que están pendientes con las actividades de la unidad 2, pues completarlas. Y eh, mañana vamos a ver el uso de should. Vamos a repasar el uso de would, would you mind, could you, y un poco del pasado simple, okay, que es bastante amplio. Así que espero verlos mañana, mañana y que puedan descansar. See you later. Bye bye, take care, and God bless you. Good night. Good night. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, bye, bye. teacher. Bye. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Bye bye, Mr. Emerson.